チャンチャイズ版、令和のトラこれ、結局流通だと思うんですけど、はい、全国にできて、これ、今の段階じゃできないじゃないですか。はい。まあ、どう考えられてるんですか地域絞るんですか現状で言うと、まあ、大阪を拠点に、名古屋、東京に関しては、自社での流通というのは確立してます。そこはできる。はい。じゃあ、そ北海道とかっていうのは、ちょっと、今回は変青森の方でも一社、えー、亀鴨契約を結んでいてあと2ヶ月3ヶ月で出店するんですけどもここに関しては、えー、自社でその加盟社のオーナー様自身がコストコへ行って仕入れるそしてデリであったり、まあ、冷蔵冷凍商品ですねこれに関しては、まあ、ランテックさんであったり大和宅急便さんを活用して送り届けることで供給を担保するっていうスタンスでやってますただこれはロイヤリティも下がりますあの自社で仕入れるので 5% ロイヤリティを下げてで自社で,で仕入れるものは仕入れていただくというスタンスで今スタートしてますそれでやってる店もあるからできなくはないと思いますけどね、まあ、正直簡単か難しいかでいうと難しくなると思います東京名古屋関西は大丈夫はいこれってノウハウとかなんかあるんですかそのフランチャイズにそもそも栗野さんが加盟してるみたいな立て付けになってるじゃないですかコストコに加盟してさらにそれをフランチャイズはい、これから加盟する人ってなんかフランチャイズのフランチャイズに加盟するみたいな感じでこれなんかじゃあ仮に僕が何でもいいんですけど400万で店舗出してコストコから仕入れて棚置きますこの棚の配置がノウハウがあるとか別に全然いいと思うんですけど、はい、な何がであれなんですかフランチャイズとして、はい、あのおっしゃる通りで、えー、差別化であったフランチャイズのメリットっていうところは表向きすごく弱いんですけど、まあ、正直先おっしゃっていた,いただいたように商品の棚の配列の方法であったり、まあ、これってネットでググれば簡単に出てくる情報ではあるんですけどこれを、えー、ほとんど今試しましたで試した時にどの情報が本当でどの方情報が嘘だったのかっていうところで、まあ、全店舗に陳列の方法をまあ、そのノウハウとして落とし込ませていただいたりだとかあとはその商品を小分けにする時の方法ですねこれはここまで小分けした方がコスパがいいけどもこれは小分けしない方が需要が高いであったりここに関しては商品の取り扱い数今1200ぐらい扱ってるんですけどこの商品一つ一つと地域,地域によっても全然変わっちゃうのでここを各店舗ごとに落とし込むっていうのが弊社のノウハウとして捉えてますそれってでも株式会社シュープラス取締役社長光るなりたいものになれるのはなろうとしたものだけ忖度ない発言で世間を揺るがし社会現象を巻き起こすアパレルブランドリザードを筆頭に多岐にわたる活動で見せる圧倒的統率力そして令和の虎衝撃の1億円完全オール職業カリスマ YouTube 界唯一無二の知恵へ虎の玉座で志願者を待つそれってでも普通にそのコストバリューマーケットに行ってみれば別に分かることな気がするんですけどはい配列別に,見に本当に見に行ったらそれパクっちゃえばいいんかなって思っちゃうんですけどはいあの実際パクられてますあのたくさんのお店にパクられてるんですけど、はい、実際の数字のところで言うとえ売り上げは全然芳しくないみたいで実は昨日もあの、まあ、とある京都の再販店の方からお問い合わせをいただいて、まあ、いろいろご相談をさせてもらったりだとか再販店で始めたけどもなかなかうまくいかないっていう問い合わせが何件かいただいてます僕はやっぱり流通だと思いますけどねやっぱりあれ本当個人でやってる人もいるけど、まあ、超大変じゃないですか、はい、それがそこをやってくれるっていうんだったらそこにお金を払う価値は全然あると思いますけどね今亀井下さんはそれがやっぱり多いですね、うん、あの自分たちで仕入れに行く手間とか管理する食中毒のリスクも全て負う、うん、で小分けにするための人件費をかけるっていうところに関しては、まあ、FC に参加していただくともちろんなくなりますしそこが僕たちとしてもあのロイヤリティをいただいている要素の理由というかにはなってますあとさっき売り上げ3売り上げの3割が利益みたいな,なんかおっしゃってますねあ粗利益が3割ほど確保してますで 2% とかのもいっぱいあるんですよね、えー、はいありますでもトータル3割になるってはい 30% それが自社商品がはいそれ聞くと自社商品の割合結構大きいんじゃないって思っちゃうんですけどあの売れてる商品のラインナップの順位をつけるとやはりコストコの商品が硬いんですけどそこの中に自社で製造しているものが月間で500とか600個ほど売れるものもあったりだとかあとは実はコストコの商品だけじゃなくて、まあ、その鶴橋のさんという有名なキムチ屋さんがありますここのキムチを今 OEM で当店で売らせていただいてるんですねでそういったその他で扱っていのは他そこまでいかないと手に入らなかった商品というのも何個か置かせていただいていて、まあ、ここがその収益を支えていただいてるっていうところでもありますなんかいろいろ話を聞いてると、まあ、すごいまあ考えられてやってるんだなっていうねすごいなんか
あの頭のいい方なんだなと思うんですけど経歴が高校中退っていうところで、はい、実は僕も高校中退してましてで会社をまあ立ち上げた2019年、はい、僕も実は19年で一緒なんですよでまあ大阪在住で僕も一緒で結構まああのいろいろねあの通ずるところが一緒なところがあるなと思うんですけど何でこの高校を辞めてあの今こういった事業をされてるんですか中学在学中ぐらいにただ単純にふわっと社長になりたいっていう夢があって10代の頃からまあホストクラブで働きながらまあ足場建築の仕事をしていてまあお金を貯めようと思ったんですけどまあ性格がすっごく僕浪費家なんで全くお金もたまらずやっていた中でやっぱり社長になりたいっていう意欲は強くて。で実は僕19歳の時にも一回会社を立ち上げるというか個人事業で清掃会社をやったことがあったんですよただもうすぐにダメになってしまって、えー、今まで何回も独立者潰して独立者潰してっていうのを経験してきた中で続いているのがもうこの建設会社とこの今のコストバリューマーケットのなに,になるんですけど今も建設会社は続いてるんですか、はい、あこれ会社が分かれてるわけではないんですか、えー、と別の野号でやってますあ別の野号でやってらっしゃるんですね建築の方はどののぐらいの会社なんですか規模的に売り上げは合併を果たして4億円ほどは、はい、年商4億ぐらいの会社、はい、でこちらの新しい会社はどんな感じですか今今新しい会社が、えー、今期で大体2億いかないくらいぐらいですなるほどこの半年のこのコストバリューマーケットで大体1億円ほどは上げることが達成したので、うん、なるほど、はい、いやねあの僕が話を聞いてて今日一番ね気になったなロイヤリティの話で株式会社イヤシープ代表林直弘学習塾で全国制覇年商100億円超えを実現次に仕掛けるのは極楽睡眠ヘッドスパイヤーシープフランチャイズチャンネルで様々な業態を支援積んだ金額は驚愕の2億円超え積む積む積む軍資金とノウハウを授けるフランチャイズの王今宵も聞けるかサービスですよロイヤリティの話で譲っていこうと思うって将来おっしゃってたじゃないですか、はい、どれだけうまくいくかわからないからロイヤリティ下げるなんてあんまりないですよね竹村さんね、うん、それにそれを言ってしまってたら、うん、もうみんな言いますよはいなかなかねロイヤリティを下げることを検討してるっていうのはね後でカットした方がいいんじゃないかっていうぐらいの話なんですよす、ね、だって売り上げを下げることはいくらでもできるんだから、うん、ちょっと売り上げ悪いからなので結構儲かってるように見えてあ,あんまり自信ないのかなと思ってちょっと確かに見てみたら羽ら崎店っていうものですかこれはい羽ら崎ですね,ねえっ、ー、と直営の数字なんですよねこれ羽ら崎店は今はもう FC ですじゃあこれはロイヤリティをかけた上の数字になってますねはいそうですこれは小規模店になるんですかそうですね17坪で売り場面積がそうすると小規模店だから営業利益は42万8千円出る予定が、まあ、ここ、何ヶ月か一応は出てないですよね。初めは調子良かったけど。そうですね。この8ヶ月目あたりから、やはり30万円を切ってきているので、うん、最終利益率で言うと 8% から 9% ぐらいなのかなと思います。千何点はどうですか千何点は,はフランチャイズですかそれとも直営ですかここは直営です。ということは、ここに 10%、例えば4月の数字、5月はあれですもんね、途中の数字ですからね。はい。えっ、ー、と、かけちゃうと、4月は50万円の利益ぐらいになっちゃうかなここでロイヤリティをいくとそうですねはい50万円3月は調子いいですねはい、えー、100万ぐらい儲かってますね熊野店はこれどっちですか熊野店も FC ですあ FC、はい、じゃあこれはもうロイヤリティ引いた後なんですねはいそうですそうしたら3月が31万4月が16万、はい、これが直営なのか FC なのかが分からなくて営業利益にそのテンパー引かないといけないのかなが分かんなかったんでそうするとそんなにどうなんですかねスタートダッシュはすごいですねどこもね、はい、けど何ヶ月か経つとちょっと苦しいっていうのが今ですかねそうですね今正直僕たちが思っている数字よりかは少し落ちているのかなっていうのがもう正直なところで、うん、そこまで儲かるってことはないですよだって、ね、置いとくだけなんですからだからそうするところがやっぱり将来ロエティを譲っていかないといけないっていうことですよね,すね例えばそのせっかく加盟していただいてまあまたゼロ時としてスタートしているので、うん、せっかく出来上がったお店がロイヤリティでそで頓挫してしまうというのも僕たち本部としては無責任かなと思っていて僕たちもできる限り下げれる努力はやはりしていかないといけないというのはこれも正直なところです先ほどおっしゃっていただいたようにカットするべきじゃないかっていうのもお言葉いただいたんですけど、うん、やはり僕たちは継続性これがもう事業の中で一番大切かなと思っているので続けるためなら僕たちも身を切る
、その代わり FC のオーナーさんたちもできる限りの努力をしていくっていうところで、とにかく続けていきたいっていうのが本音です。<笑>まあね、基本的にはたくさんロイヤリティをもらっても、すごく儲かるっていう方が健全だと思いますね。はいそのもちろんそれが一番ですね、うん、なのでお客さんを増やしたりできるといいですよね、はい、本部の施策とかでね、はい、そういうのはどういうことをしていきたいとか考えますか、まあ、例えば SNS 僕たちあんまり強くはないのでやはりインフルエンサーの方のお力を借りたりだとか、うん、あとはそのメディアの方にも出ていくであったりだとか、うん、とにかく話題を尽きないような店作りとそういった企画っていうのをしていけたらと思ってますでしょう、はい、そういう時に僕にロイヤリティを分けてると。そういうことついてくるんですよ。<笑>伝わりました多分、自力で、多分ね、わかんないけど、ヒカルさん扱ってくださいって直で言っても、はい、なかなか扱ってもらえないし、奥積んだらワンチャンあるかもしれないけど、でもそこでなんと、僕にチラッと分けられてると、ヒカルさん、あそこ覚えてますつって。なんかロケのついでにちょっとチラッと寄りませんああ、ついでないですよ。まあでもそのあんのよ、コストコって撮影が禁止なんですよ。ほうほうほうだから YouTuber はコストコに入れないんですよ。まあうん、そのカメラ入れてで、はい、写真も確かアウトなんですあそこってだからコストコで撮りたいけど撮れないから僕らは買ってきてそれを家でやるしかなかったんですでもうこういう小売店で撮影いけるのであればコストコ風で撮れるので多分 YouTuber としてはめちゃくちゃありがたいとは思いますね実際できれば、はいうん、光る方をいただけたらっていう思いもあったんで、うん、でも実際継続的にやっていこうと思ったらやっぱこうロイヤリティを一部もらわないと多分そういう関係にならないと思うんですよね、うんあそうですね本当に単発ってなると魅力を感じにくいですよね、まあ、でもそういったその広告宣伝費という捉え方であればそこは十分に可能性はありますちょっと余計なこと言うようですけど竹村義弘事務所代表竹村義弘30年間で50を超える FC の立ち上げに関わってきたこの男 YouTube フランチャイズチャンネルを拠点に生み出したサクセスストーリーは数知れず FC 業界のストーリーテラーは志願者を主人公にいかなる物語を作り出すのかちょっと余計なこと言うようですけど、基本的にやっぱ仕入れ価格を下げてあげるっていう、それで儲けさせてあげるっていう考え方の方が本当は真っ当なんですよ。だって普通にちょっと乗ってるってみんな思うんですから、はい、もう仕入れ価格にね。そこを下げて収益を上げてあげて、ロイヤリティはもう広告宣伝に使ってるんだ、こういう形でっていう方がすっきり見えると思うんだよね。はい、ロイヤリティ下げてもそのの、ね、仕入れに乗っかってたら同じじゃないですか。そういうい本部たくさんあるんで、はい、それで言うとあの補足なんですが今実際にコストコで 1,000 円で売っているものをこの本部から購入することで900円とか950円とかコストコより安く卸している商品もあります。これはあの、まあ、最終的にロイヤリティのところでの収益があるので卸値を下げている商品も何点かあります。これちょっとそのなんでしょう僕らがまあ小売店というかこういった事業が初めてだったんでまだいろいろ試作段階ではあるんですけどただコストコへ直接買いに行った方が安いじゃんっていうのは正直なところなんでそこで言うと日用品であったりとかとにかく安くユーザーに届けたいところに関しては直営も一切載せてませんなのでコストコで買ってくるものが 1,000 円だったりするものが900円であったり安く下ろしてそれを安く販売をしてロイヤリティと相殺した時にまあ共に 1%2% ずつぐらいしか利益がないよねっていう商品なんかも何点か取り扱ってます僕たちその本部はやはり FC のオーナー様がまずは第一のお客さんに当たると思うのでそのお客さんが実際の、まあ、利用者さん消費者の方々にどれだけ安く提供できるかっていう仕組みを作っていくであったりとか、まあ、これはまだテスト段階ではあるんですけどいろいろな形で価格設定はさせていただいてます。トラト志願者の激しい攻防戦それぞれぞの思いがぶつかり合うフランチャイズ展開の未来をかけた戦い物語はいよいよ最終局面へはいではそろそろお時間が来ましたので栗野さん、はい、最後にもう一声お願いしたいと思います、はい、ラストステートメントです、えー、本日はありがとうございました、えー、まあそのロイヤリティの部分であったりご指摘いただいた部分に関してはあの十分に考えて僕たちも考えが甘いところはあると思うのでできる限りの交渉を重ねて方法としては取れるんじゃないかなとは思っております何よりもまずは僕たちがこの立ち上げたコストバリューマーケットっていうのをより多くの利用者の方に届けて必要とされるような事業として市場を新しく作れたらなと思いますんでよろしくお願いいたしますはいでは最終決断に入ってまいりましょう、えー、竹村さんお願いしますちょっと不安な点迷う点もあるんですけど僕はどっぷりでまあそこまで儲からないと思いますけど店としてはあったら使う人は多いと思いますし
、まあ、コストコまで行くの面倒って人はたくさんいるんで,であとはコストコってやっぱり人気商品が割とずっと同じものが人気であるんで、まあ、強いだろうなと思うので、まあ、一応可能性にかけたいと僕は思いますはいどっぷり手伝うですねでは菅本さんお願いしますじゃあ僕はふんわりではいまあなんかフランチャイズのフランチャイズみたいなとかちょっと気になっていてはいコストコと御社の本部のなんかおかみが2つあるみたいなのって商売で結構大変なんじゃないかなと思ったりするので、まあ、なるべくこうおかみに近い方がいいっていうのが僕の考え方なんですけどそこが不安,不安でした、はい、以上ですはいでは光さんお願いしますあ僕は、えー、この作戦会議で、えー、まあやっぱリターン内容がまだはっきりしてないんでなんかこうやっぱりあの押すには押せないっていうのでまあなんか普通にいいビジネスだと思うんですけど、まあ、そこが明確にならなかったらなんかこう曖昧な状態でなんか押すに押せないなっていう感じですはいわかりました松下さんお願いします僕はふんわりでまああの僕はあのネット通販のコンサル会社やってるんですけどまあこういったコストコのまあ再販モデルってまあ通販でもうまくいっているところ結構あって実店舗でもある程度こういうまあ数字も上がっててまあビジネスモデル自体はいいと思うんですけどまあやっぱりあの同じ話にはなるんですけどまあ加盟金のところのまあロイヤリティのところとかまあちょっともうちょっと煮詰めるところがあるのかなというところでまあどっぷりまでいかずにふんわりって感じかなと思いました。はい、お疲れ様でした、はいえー、ということで、現在のところ、えー、どっぷりが一人、ふんわりが二人、えー、学校がお一人というバラバラな意見になってます。最後、林さんいかがでしょうか。はい。いや、すごくいいと思いますね。絶妙なバランスが取れてて、あのー、うまくいってるモデルなんだと思います。でもまだね、その、ロイヤリティを、その、しっかり、こう、加盟店からもらって、それを本部で、えー、使って、そして強い本部を作っていくっていうことよりも、コストカットの方に頭がいっちゃってる方なのかなと思います。それが僕の流派と合うかを作戦会議したいですね。そうしたら、あの、結果、ごめんなさいなのか、どっぷりなのかっていうのが決まると思います。どっちかっていうとコストカット流派なのかなと。ふうに思うんで、そうすると、僕たちにロイヤリティを分けてまで、そういうことをしたいって思わないんじゃないかなと思うんで、一旦、ゆっくり。作戦会議してみたいなって思いました。多分けど、この動画の最後にはついてるんじゃないですかね。話し合った結果、仮面しますになりましたとかね。<笑>そういうのある、そんなんでいいんじゃないでしょうか。はい、わ、はい、かりました。じゃあ今日はそういう形なんで、かけきましていいですね。はい。はい。えー、ということで、これからよく、あの、栗野さんと、えー、フランチャイズチャンネル側とで、話し合いを進めてください。はい。はい。まあ、いずれにしろ、ね、あの、納得のいくものを自分自身でも出していただいた方がいい,い,いと思います。はい。はい。えー、今日の感想をいただきましょう。はい。えー、ありがとうございました。えーまあ、正直、まだまだ僕たちも、まあ、プロトタイプの状態で、えー、確約できない部分というのは多,多数あったと思うので、ここに関しては、あの前向きにあのお話をさせていただけたらと思います。今後、全国展開する上で、やはりこのフランチャイズチャンネルさんのお力というのは、僕は必要不可欠かなとは感じているので、あのここはもう、はい、きっちりと進めさせていただけたらと思います。ありがとうございましたはい、えー、私からも最後に一言あ言、いいとか悪いとかじゃなくて、とってもいろんなことを調べられて、トライアンドエラーを繰り返されてこられたんだなってのは、すごく僕は伝わりました、なので、あの本当にうまく、ね、あのフランチャイズ側となんか組めることを僕もすごく願ってるので、はいね、たださ、さっき言いましたけど、最後は黒田さんが決めることだと思いますので、はい、頑張ってください。お疲れ様でした次世代スマートストアコストバリューマーケットのフランチャイズ展開フランチャイズの猛者たちが導き出した答えは作戦会議新しい未来を引き寄せるため新たなステージへと進むこのビジネスいかなる可能性を秘めているのか物語の行方は続報まではいというわけでね話し合いました<笑>、うんはい、そうしたらね栗野さんスッと譲ってくれましたなるほど意外だったああうん全体のプロモーションとかいろいろ考えたらそうですよねみたいな感じで
、絶対譲れないとかそういうのはまあね、え普通変わんないじゃん、うん、そういう感覚ってす、ね、スッと譲ってくれてなんかびっくりしたんですけどその後来てよかったら FC の加盟募集っていうところだけではなくて、ええまあ、そのブランディングであったり全体的なバランスを見た時に、うんまあ、広告宣伝費という取り方もあるんじゃないかなと思ったんで、うん、林さんのお力をお借りするということは僕たちこれから大きくつなぐ上では必要不可欠かなと思いましてそんなふうに言っていただいてありがとうございますなかなかそんな変更できないよ、うん、そうねそうだから経営者としてのこの柔軟性の高さというか逆に僕もびっくりしちゃってそうねもう我々もプレッシャーですよこれ何十人もやってきてるからね、うん、あの流れはなかなかね見てる方は分かんないけどかもしれないけどなかなか納得しないですよそうつまりまとめるとどっぷり変わりましたはい<笑>ヒカルさんもちょっと撮影行きたいみたいなことも言ってくれてましたしね、うん、なんかそういうことでなんか店舗が増えた頃になんかちょうどいい頃にねちょっと遊びに行きたいですね何かね,ね業態的には僕もあのフランチャイズ版でも評価してたと思うんですよ、うん、もうあの新浦安に住んでるんで、はい、ちょうどだからコストコっていうのは舞浜にあるんですねあのあそうですね海浜幕張海浜幕張か海浜幕張にあ、まあ、海浜幕張にあって<笑>ちょっとね、収録時間とかけて酔っ払ってるんで<笑><笑>まだ4時半だよ<笑>ちょうどあの車で行くと30分とかかかるんですよ、うん、そういう距離感だとあれ新ユーレスにあったらねむちゃくちゃ入りますよと思った、うん、コストコの30分圏内であったり、うん、コストから34時間離れた地域であったり、うんまあ、その両方のモデルが数字がある程度優秀な数字を今のところ上げてますので、うん、だからあれはニーズはすごいあると思うんですよね、うんはい、というわけで、えー、加盟説明会しますので、えー、日時はこちら